চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি অভিনেত্রী অহনা মিথুনের কাছে আবারও ফিরে এলাম আপনার কাছে শুরুতেই বলছিলাম বাংলা বিশ্বে প্রচারিত হচ্ছে ধারাবাহিক নাটক বিড়ম্বনা সেই বিড়ম্বনা সম্পর্কে একটু জানতে চাই বিড়ম্বনা আসলে একটা কমেডি নাটক ওখানে রিয়েলিটি তো আছেই তার সঙ্গে খুব মজার মজার কিছু ব্যাপার আছে প্রত্যেকটা স্টেপে স্টেপে বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয় আসলে তো আমার ক্যারেক্টারটা আসলে ইয়াং বউ মানে এভাবেই শুরু হয়েছে আমিনুল হক আঙ্কেলের ওয়াইফ ইয়াং ওয়াইফ হিসেবে আর কি ওখানে আমার এন্ট্রিটা হয় খুব মজার ক্যারেক্টার আমার ক্যারেক্টারটা এরকম যে আমি লোভের লোভ করি আমার মা আমার ফ্যামিলি লোভ করে আমাকে একজন বৃদ্ধ লোকের সঙ্গে বিয়ে দেয় সো ওই ফ্যামিলিতে ঢুকে আমি ওইগুলো আত্মসাৎ করার একটা পরিকল্পনা নেগেটিভ ক্যারেক্টার নেগেটিভ বলা যাবে না আসলে আমি আসলে অল্প বয়সের যেই চাকচিক্য ব্যাপারটা কাজ করে চোখে আমার মা থাকি গ্রামের একজন সো ওনারও ওই ব্যাপারটা কাজ করে যে আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে আমি একটু ভালো থাকবো এরকম একটা ব্যাপার কাজ করে ফাইনালি আবার আমি কি করি পাশাপাশি আবার ইয়াং ছেলেদের সঙ্গে দেখা যায় টুকটাক গল্প করি আবার একটু একটু প্রেম করি আবার বেটার কোনটা আসলে আমি ভুল করেছি আমার অন্য একটা এক্স বয়ফ্রেন্ডের কথা মনে করি যে ওটা ভালো ছিল বা এরকম খুনসুটি ব্যাপারগুলো থাকে এটা তো আমরা পর্দায় দেখতে পাচ্ছি পর্দার পেছনে শুটিংয়ের অভিজ্ঞতাগুলো কেমন অনেক বেশি আন্তরিক এবং প্রত্যেকেই খুব হেল্পফুল আমি বাই চান্স যদি কোনো কিছু আমার ভুল হয়ে থাকে খুব সুন্দর করে আমাকে বুঝিয়ে দেয় ব্যাপারগুলো যেহেতু আমি এখনও শিখছি কাজ করছি আমার স্টার্টিংটা টু ইয়ার্স তারপরে আমি কন্টিনিউয়াসলি কাজ করছি না মানে যে টা না কাজ করে যাচ্ছি মরিয়া হয়ে ওভাবে না আমার স্টাডিটা আছে পাশাপাশি এটা করছি সো সেই জায়গাটা থেকে দেখা যায় শেখার জায়গাটা তো শেষ নেই ওদের জায়গাটা থেকে আমি খুবই প্রাউড ফিল করি আসলে যে এত ভালো ভালো এত বড় বড় মানুষদের সঙ্গে কাজ করতে পারছি অ্যান্ড তারা আমার কো আর্টিস্ট মানে সেই আমি তাদের কো আর্টিস্ট সো নিজেকে খুব ধন্য মনে করছি স্টাডির কথা বলছিলেন কোথায় পড়াশোনা করছেন আমি নর্দার্ন ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ করছি লাস্ট শুরুটা কীভাবে হয়েছিল অভিনয় আসলে ছোটোবেলা থেকেই ইচ্ছা ছিল মানে ইচ্ছা ছিল বলতে ভালো লাগা কাজ করতো একদম ছোটো যখন তখন আমার খুব কিউরিসিটি জাগতো যে টেলিভিশনটা নিয়ে কি করে এটার ভেতরে মানুষ মানে কিভাবে কি হয় যখন রুমে কেউ থাকতো না আমি টিভিটা যখন প্লে করা থাকতো আমি পেছনে যে দেখতাম আমাকে দেখা যায় কি না খুবই পানি ছিল ব্যাপারটা কি ব্যাপার এটার ভেতরে মানুষ ঢোকে কিভাবে সো আস্তে আস্তে কিউরিসিটিটা বাড়ে যখন বড় হতে থাকি ওই জায়গাটা আমার ভেতরে একটা কাজ করতো ব্যাপারটা কখনো প্রকাশ পায়নি ভেতরেই ছিল যখন ভেতরে চলে যে তখন আবার বিভিন্ন অনুষ্ঠান হতো তখন আমি পার্টিসিপেট করতাম আর কবিতা টুকটাক কবিতা কবিতার দিকে একটু আসক্তি ছিল মানে স্টিল আছে ভালোবাসি তো ওই জায়গাটা থেকে আমি পড়াশোনার পাশাপাশি থিয়েটারের সঙ্গে ছিলাম গণনাট্যের সঙ্গে ছিলাম পড়াশোনার পাশাপাশি আমার এই সাংস্কৃতিক জায়গাটা আমার আমাকে খুব টানত ভেতরে খুব কাজ করতো কিন্তু কখনও আমার আমার আমি একটু মানে এই ব্যাপারটা বলতে খুব সাই ফিল করতাম দেখা যেত বাসায় কাউকে বলা হয়ে ওঠেনি সো টুকটাক যখন ক্লাস করতাম বা ফাঁকে ফাঁকে কীভাবে কীভাবে মানে ইনভলভ হয়ে গেলাম সো পাশাপাশি বিভিন্ন স্টেজ প্রোগ্রাম যেগুলো হতো আমি করতাম অ্যান্ড আমার বাসা যথেষ্ট আমাকে এনকারেজ করতো যখন দেখছে যে আমার এদিকে টান বা আমি এই জায়গাটা ভালোবাসি ভালো লাগে ভালো লাগার জায়গা কাজ করে আমি বলবো এখানে আমার আম্মুর অবদানটা খুব বেশি আমার প্রত্যেকটা জায়গাটাতে আমার আম্মু আমাকে ইন্সপায়ার করে চরিত্র নির্মাণের জন্য আপনার মঞ্চের যে অভিজ্ঞতা সেটা কতটা হেল্প করছে আপনাকে অনেক বেশি অনেক বেশি কারণ যদিও মঞ্চের সঙ্গে আমাদের ক্যামেরার ক্যামেরার সামনে কাজ করা আর মঞ্চে কাজ করা টোটালি ডিফারেন্ট দুটো দুটো জায়গা কিন্তু ওখান থেকে আমি যেটা শিখে আসছি ভেতরে ধারণ করার জায়গাটা ওটা ওই জায়গাটা কিন্তু এখানে সিমিলার যে ওখানেও আমাকে একটা ক্যারেক্টার ধারণ করতে হচ্ছে প্লে করতে হচ্ছে অ্যান্ড মঞ্চের জায়গাটা অনেক বেশি কঠিন কারণ আমি যদি ওখানে ভুল করি ওই ভুলটাই প্লে হয়ে যাচ্ছে বাট আমি ক্যামেরার সামনে ভুল করলে কিন্তু ওটা আমি শুধরানোর জায়গা পাচ্ছি যে না ওটা ঠিক হয়নি আরেকবার নিচ্ছি এখন তো অনেক কাজ করছেন সেই জায়গা থেকে জানতে চাই মঞ্চে কি এখন সময় দেওয়া হয় আসলে ইচ্ছে করে বাট সেভাবে করে সময় দেওয়া হয় না কারণ একদিকে পড়াশোনা একদিকে দেখা যায় পার্স ব্যস্ত হ্যাঁ টেলিভিশনে কাজ করি আসলে ওইভাবে করে সময় দেওয়া হয় না তবে ইচ্ছে আছে একটু বুঝিয়ে নিলে আসলে এখন তো আমার শেখার জায়গাটা অনেক স্ট্রাগলের জায়গাটা আমি ক্যারিয়ার মাত্র শুরু করেছি বললেই চলে আর কি সো ওই জায়গাটা থেকে একটু 
কিছু সময় পরে ইচ্ছা আছে যে আবার কন্টিনিউ করব এখনো আছি নাগরিক নাটুঙ্গন অনুষম বলে আমি কাজ করেছি ওখানে শিল্পকলাতে আমাদের শো হয়েছে একটা চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপারটা কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ না থিওরিটিক্যাল ব্যাপারটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমার মনে হয় প্র্যাকটিক্যালটা মানে আমি ওটাকে ধারণ করা টোটাল ব্যাপারটাই তো প্র্যাকটিক্যাল বাস্তব জায়গাটা থেকেই আসলে ড্রামাটা আসছে রাইট প্রথম যখন ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন সে অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল সেটা কি নাটকের জন্য করেছিলেন কাজ না বিজ্ঞাপনের জন্য বিজ্ঞাপন নাটক করোটাই ছিল না ওটা ছিল একটা প্রোমো মানে একটা রেস্টুরেন্টের ভিডিওগ্রাফি টাইপের একটা প্রোমো টাইপের ছিল তো ওই জায়গাটাতে আমি ফার্স্টে ব্যাপারটা ছিল যে ওই ওই রেস্টুরেন্টের যে ইয়েগুলো ওটাকেই রিপ্রেজেন্ট করা আসলে তো তখন খুব নার্ভাস লাগছিল যে আমি আসলে কী বলবো কীভাবে শুরু হবে কখনো কাজ করা হয়নি মানে ক্যামেরার সামনে কথা বলা তারপর যখন শুরু করলাম তখন ইজি মনে হলো কারণ আমাদের যে পড়াশোনার জায়গাটাও তো আমরা প্রেজেন্টিংয়ের জায়গাটা আর কি প্রেজেন্টিং দেওয়া হয় কিন্তু ওই জায়গাটা আর এই জায়গাটা তো ডিফারেন্ট একটু নার্ভাস ছিলাম আচ্ছা প্রথম যখন নাটকের জন্য কাজ করছিলেন যখন ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন সেই অভিজ্ঞতাগুলো কি মনে আছে কেমন ছিল সেগুলো নিঃসন্দেহে খুব এক্সাইটেড ছিল ভালো ছিল একটু ভয় ছিল ডেফিনেটলি আমি এখনও ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে এখনও আমার ভয় করে আর আমার মনে হয় এই ভয়টা কাটবে না কারণ হচ্ছে আসলে ডিরেক্টর ডিরেক্টরের একটা ডিমান্ড থাকে যে এই ক্যারেক্টারটা এইটা চাচ্ছে এইটা চাই সো ওইটা বুঝতে হবে আমাকে ওটা আমি দিতে পারছি কি না প্রপারলি এই একটা ভয় ভয় না ঠিক মানে একটা কি বলবো একটা টেনশন কাজ করে কিন্তু নার্ভাসনেস নেই একদমই এখন তো নার্ভাস প্রশ্নই আসে না কারণ ইউজ টু ক্যামেরার সামনে আমাদের সব সময় থাকতে হচ্ছে প্রথমকার অনুভূতি আর এখনকার অনুভূতি টোটালি ডিফারেন্ট এখন আমি খুব ইজিলি একটা কিছুতে মানে দেখা যাচ্ছে কি যে স্পন্টেনিয়াসলি কথা বলে যেতে পারছি বা প্লে করতে পারছি যেটা বলছি আমি সেটা ধরে ফেলছি বা করে ফেলছি এক্সাক্ট না হোক কাছাকাছি হচ্ছে বাট তখন দেখা যাচ্ছে যে আমি আসলে বুঝতে একটু সময় লেগে যেত বীরম্বর নাটকটির পরিচালক হচ্ছে এ জাবি রাসেল তো সেই ক্ষেত্রে তিনি যখন আপনাকে ক্যারেক্টারটি বিশ্লেষণ করছিল যে এমন এমন ক্যারেক্টার আপনি শুনছিলেন সেই ক্ষেত্রে আপনার ক্যারেক্টারের প্রতি কেমন একটা মায়া কাজ করছিল সেটা একটু জানতে আমি আসলে মনে মনে চাচ্ছিলামই এরকম একটা ক্যারেক্টার একটু মজা টাইপের একটু ফানি টাইপের হবে একটু ডিফারেন্ট হবে সো আমি আসলে যে নর্মালি আমি যে ক্যারেক্টারগুলো করেছি অনেকটাই আমি অহনাই অহনার ক্যারেক্টারটাই প্লে করেছি দেখা গেছে হয়তো কখনো ওরাল কখনো আরবান এরকম হয়েছে প্লে করেছেন এই ব্যাপারটা কেমন মানে আপনি নিজে অহনা আপনি যখন সেই ক্যারেক্টারটা কে কার ক্যারেক্টার প্লে করেছেন সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রস্তুতি বা আপনার ভাবনার জায়গাটা কেমন ছিল আমাকে স্ক্রিপ্ট যখন দেওয়া হয় তখন ক্যারেক্টারটা আগে মানে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারই আমি পড়েছি পড়ার পর ভাব মানে ব্যাপারটাকে ভেতরে নিয়েছি যে আসলে ক্যারেক্টারটা কী চাচ্ছে কেমন ডিমান্ড করছে মানে কী ডিমান্ড করছে তো দেখলাম বেশ মজার ফানি একদম ন্যাকা টাইপের হবে খুব ন্যাকা আবার লোভি হবে আবার কিছুটা ফাজিল টাইপ ফাজিল ঠিক না ফাজিল বলবো না একটু দুষ্টু টাইপের আর কি যেটাকে বলে দুষ্টু আছে ওই ব্যাপারগুলোই আমি আমার ভেতরে ধারণ করার চেষ্টা করেছি জানি না কতটুকু পেরেছি তবে আশা করি ভালো লাগবে সবার ব্যক্তি জীবনে আসলে আপনি কেমন আপনি কি তেমন দুষ্টু ন্যাকা আমি একটু দুষ্টু বাট ন্যাকা বলবো না একটু ঢঙ্গি টাইপের আছি একটু দুষ্টু মানে মজা করতে পছন্দ করি খুব হাসি মানে হাসার জন্য আমি আমার ফ্যামিলিতে প্রচুর বকা শুনতাম একটা টাইমে দেখা যাচ্ছে আমি খুব সিরিয়াসলি আমাকে বকছে খুব সিরিয়াস কোনো ব্যাপার নিয়ে আমি খুব কন্ট্রোল করছি হাসি যে আম্মু তো এখন বকছে এখন তো হাসা যাবে না হাসলে তো আরও রেগে যাবে সো ফাইনালি কন্ট্রোল করতে পারতাম না হেসেই ফেলতাম এই এইটা একটা ব্যাপার আমি হচ্ছি এরকম যে খুব হাসতে পছন্দ করি মজা করতে পছন্দ করি দুই বছর ধরে কাজ করছেন এটা মিডিয়ার জন্য খুবই অল্প সময় যে একজন অভিনয় শিল্পী হওয়ার পেছনে দুই বছর যে টাইমটা তো ভবিষ্যতে তো আর অভিনয় নিয়ে অবশ্যই অনেক ভালো ভালো কাজ করার ইচ্ছে আছে সেই ক্ষেত্রে নিজেকে কিভাবে প্রস্তুত করছেন একটু একটু করে চেষ্টা করছি যেভাবে মানে যে ভালো যে ব্যাপারগুলো আমার মধ্যে নেই সেই ব্যাপারগুলো বা কিছু ব্যাপার প্রত্যেকেরই খুদ থাকে খুদ বলতে কিছু না পারা আমার আমি এটা ব্যাপারে ভালো পারি না বা এটা বুঝি না বা এটা জানি না জানার জায়গা তো শেষ নেই তো আমার মনে হয় আমার জানা অনেক বেশি দরকার অনেক কিছু জানা বোঝার আছে কারণ যেহেতু শুরু করছি একদম শেষ পর্যন্ত আমাকে শিখতে হবে আমি মনে করি বেঁচে থাকার আগ আগ পর্যন্ত শেখার শেষ নেই সো যেখান থেকে যেভাবে পারছি একটু একটু করে শিখে নিচ্ছি সিনিয়র কাদের কাজ আপনার ভালো লাগে ফিমেলের মধ্যে জয়া হাসান আপনিকে আমার খুবই পছন্দ পার্সোনালি অ্যান্ড আমি ওনার সঙ্গে একটা কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে এখনই বলতে চাচ্ছি না কারণ ওটা একটু মানে 
সো আমি দেখেছি ওনার টোটালি সেটে ইন করা থেকে উনি টোটাল অ্যাক্টিং যখন করে তার প্রত্যেকটা জায়গা দেখেছি যখনই উনি ওনার প্রত্যেকটা ব্যাপার আমার ভালো লাগে আগে আপনার কাছে যদি জানতে চাই যে একজন গুণী অভিনয় শিল্পী হয়ে ওঠার পেছনে কি কি দুর্বলতা আপনি আপনার মধ্যে লক্ষ্য করেছেন প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারই আমি পারফেক্টলি ডেফিনেটলি মানে সব ক্যারেক্টার আমার আমি প্লে করতে পারি পারফেক্টলি এটা টোটালি ভুল ধারণা আমাকে যদি এখন একটা পাগলের ক্যারেক্টার দেওয়া হয় সো ওই জায়গাটা থেকে আমাকে পাগলকে আগে ফলো করতে হবে দেন আমাকে ভেতরে ধারণ করে প্লে করতে হবে এখন এই জায়গাটা হ্যাঁ সো দুর্বলতা বলতে আমি এখনও ওভাবে করে রিয়েলাইজ করিনি আমার মনে হয় প্রত্যেকটাতেই আমার আর একটু আর একটু জানার আছে আর একটু বোঝার আছে শেখার আছে এভাবে করে আইডেন্টিফাই করিনি যে এটা আমাকে আরও শিখতে হবে আরও জানতে হবে বুঝতে হবে আমার মনে হয় প্রত্যেকটা জিনিসই আমার চারপাশে যে মানুষগুলো আছে প্রত্যেকটা মানুষকে আমার অবজার্ভ করা উচিত অ্যান্ড তাদের যে ক্যারেক্টারগুলো আমার ধারণ করা উচিত একজন মুচি যে সে কীভাবে জুতা সেলাই করছে ওই ব্যাপারটাও আমার নেওয়া উচিত অ্যান্ড একজন ভিকারি যে কীভাবে ভিক্ষা করছে তার চলা বলা অ্যাক্টিভিটিস আমি কিন্তু পারব না সেভাবে করে করতে ওই ব্যাপারগুলো আমার শেখা উচিত জানা উচিত বোঝা উচিত সেই ক্ষেত্রে যাদের সাথে কাজ করছেন পরিচালকরা তাদেরকে অবজারভেশন থাকে আপনার প্রতি যে এই দিকটা ঠিক করতে হবে বা এইভাবে করতে হবে তারা কি কোনো আউটপুট দিচ্ছে আপনাকে সেভাবে করে বলেনি বাট ক্যারেক্টার যখন আমি প্লে করছি যদি দেখা যায় যে এখানে আরেকটু ইমোশন দেওয়া উচিত তখন আমাকে কিউটা ধরিয়ে দিচ্ছে যে এভাবে আরেকটু ইমোশন দরকার সো আমি সেটা তুলে নিতে পারছি ওভাবে করে একদম যে না এটা তোমার একদমই হচ্ছে না বা একদমই চেঞ্জ করা উচিত ওরকম কিছু এখনও পর্যন্ত ইনশাল্লাহ মানে ফেস করিনি বলতে গেলে মাত্রই শুরু করেছেন অভিনয় নিয়ে তো ভবিষ্যতে অভিনয় নিয়ে পরিকল্পনা কি অভিনয় নিয়েই সামনে এগোনোর ইচ্ছে আছে কোনো পছন্দের বা স্বপ্নের চরিত্র কি আছে স্বপ্নের চরিত্র বলতে আমার চ্যালেঞ্জিং ব্যাপারটা ভাল লাগে আর কি চ্যালেঞ্জিং কোনো ক্যারেক্টার যদি পাই যেখানে ভ্যারিয়েশন আছে ক্যারেক্টার ক্যারেক্টারটা খুব স্ট্রং অ্যান্ড খুব চ্যালেঞ্জিং এই টাইপের কোনো একটা ক্যারেক্টার করার আমার ইচ্ছে আছে যে যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমাকে খুব নিজেকে পলিশ করতে হবে খুব নিজেকে মেক করতে হবে অনেক বেশি সো ওরকম কোনো একটা ক্যারেক্টার করার ইচ্ছা আছে যার জন্য হ্যাঁ আমি প্রস্তুত আমাকে ডিফ আমাকে ভাঙার কথা বলতে বলতে আমি অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সব শেষে বিড়ম্বনা নাটক নিয়ে দর্শকের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতে চান আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই বিড়ম্বনা নাটকটি যারা দেখছেন তারা অলরেডি জেনে গেছেন যে কেমন কতটা মজার প্রত্যেকটা এপিসোডেই মানে খুবই মজার খুবই ফানি এনজয় করছেন আশা করছি সবাই আর যারা দেখেননি তারা অবশ্যই সময় করে মঙ্গল এবং বুধবার নয়টা পাঁচে অবশ্যই দেখবেন আশা করি ভালো লাগবেন আমি অবশ্যই জানতে চাই আমার ফিডব্যাকগুলো আমি কেমন করছি আপনার জন্য আবার অনেক শুভকামনা রইল আর অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নুট টাওয়ার একশো দশ বীরত্তম সিআর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার এছাড়াও ইমেল করতে পারেন দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি এই অ্যাড্রেসে সাবেক মার্কিং প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের একটু উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন মানুষ নিজের মনকে যতটা বুঝতে পারে সে ততটাই সুখী প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক